wir kommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. 400 Tage oder 400 Days. Wir spielen Bonnie. Letzte Folge haben wir als Russell gespielt und sind mit einem komischen Psychopathen auf Achse gewesen. Der erst gemeint hat, er würde die behassen und dann hat er selber Leute erschossen. Und äh, ja. Es war seltsam. Okay, got one. A snake for a tongue. You're so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands? Oni, Tag 220. Are the claws lobster size or human size? Human size? You make this easy on you. Well... I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Snake tongue. Gross. What? How is that more gross than lobster hands? Well, for one, it's in your mouth. Hey, you asked the question, Haas. Okay, how about... Oh, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Well, uh, you gotta admit anything is an improvement. That came out wrong. What I mean is... I mean, uh, you were... You were, uh... You know. Thanks, jerk. Hey, that's what I'm here for. Oh, to remind me how hideous I was. Nah. Make sure you keep on keeping on. I mean it, though. After we found you... You were still so hooked on that stuff, well, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but, well, you've come a long way, Bonnie, and I'm proud of you. Yeah, I'm a real poster child. I could see you on a brochure. Oh, like the ones at the dentist? Before and after, with the puffy face and the yellow teeth? Just look at her now. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You ain't gotta worry. You know that, right? <laughs> I know. God, Leland. Thank you. Bonnie. Uh... Leland? Bonnie? D. Hey, honey. Ah, that's uh, okay. I found us something. What are you two up to? Just chatting. Chatting, huh? What about? Um, oh, um, well, um, lobsters. Lobsters? Well, fishing. Figured it'd be worth a shot. For the food, you know. Leland, you hate fishing. That ain't totally true. And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time. Caught you, didn't I? I am a catch. Don't I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your uh, girlfriend, but uh, we gotta get moving. <laughs> What the hell was that? So, where'd you get the bag, B? D? D? Did you hear me? Also Keep up the pace, you two. What's in the bag, D? I told you, it's a surprise. Hey, D, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but uh, D, that, that bag. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that away. Damn it, D, you gotta give us more than that. Quit being so cagey about it. Me? Cagey? You two are the ones being cagey. Calm down, D. Just tell us where you found the bag. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? 
Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. Hush, your voice but you is are down. the one who made me stop. Here, regardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing in this hey, goddamn of rain this. Come in this on. goddamn middle I know of nowhere you did place. That on purpose. You listen to me now. I have had it up I to here with listening to you. To blast me. I can't believe you. Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Oh, Lord, give me strength. We'll straighten this out. We will. Right, D? We, we can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, it's darling, I'm, I'm sorry we're... Darling! D, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours, too. D, now's not the time. Whatever issues we got, we'll hash them out later. It's always later. What are you saying? You know exactly what I'm saying. Well, come on now, D. No reason to pick a fight. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Oh, shit. Ja, großartig. Die sind nach rechts, nicht nach links. Ja, sie geht bestimmt geradeaus. Bis auf auch eine blöde Kuh, ey. Das hätte jetzt jeder kommen sehen, oder? Ah, ja. Aber woher hat er den Schraubendreher? Müsste noch irgendwo eine Taschenlampe im Feld liegen? Fuck. Alter, was war das denn? Ich gehe da mal hinterher. Wo kommst du denn her? Where are you? Ah ja, ich darf mich Anything? wieder nicht bewegen. No, I can't see a damn thing out here. Stephanie. Was zur Hölle? Ronan und Stephanie. Warum jagen die uns? Mama, watch over me. Ich habe hier eine Waffe. Ich drücke und halte die X-Taste. Na gut. Äh. Ah ja, das ist schrecklich. Bonnie. Ach, das war so klar. I thought I, 
Sorry. You. you, you did this. Oh, God, you killed me. You, you killed me. Anybody see anything? I should it's never dark out here. trusted you. Just, just a junkie. Alter, was ist los mit der? I didn't mean to do this, D. I swear to God, I didn't mean to. Wie viel Kraft hat dieser Junkie? You love him. I saw seeing him. Look at you. I, I, no, God, I'm sorry. I need him. I need you both. Bitch, Mary, you wanted him, didn't? Thank you. Help the stones. D, I would never. I swear this has nothing to do with him. It was an accident. You fucking junkie. Spread out. It can't be far. D, D, did you find her? Honey, I, I thought they got you back there. Jesus, are you shot? D. God, what happened? Oh, Jesus, oh, Lord, Bonnie, what happened? Oh, my God, Dee. Darling, what happened to you? Your face, her face, Bonnie. How did this happen? Why didn't you wait for me? Tell me what happened. Ja, Lügen kriegt auch nichts. She came out of nowhere. I thought she was one of them. I, I didn't see her until she was right there. You did this? You did this to my D? I don't... I don't believe this. I don't understand. How did it happen? Es war ihre Schuld mit T. Come on. Bonnie, why? I'm sorry. I'm so sorry, Leland. Bonnie. Back this way. Oh, I no, feel sick. Going... Which way? There. I'm sorry to do this to you, darling. Leave you here. Call out if you this see him. way. I know it's hard, but I need you, Leland. <laughs> I think I saw something over here. Die for this thing, I for damn sure ain't leaving it behind. Ach, darum jagen sie uns. Sie hat, sie hat die Tasche von denen gestohlen. Ah ja. Die, die hat die Tasche von der Gruppe mit mit Shell gestohlen. Deswegen haben sie uns gejagt. Und äh, wer ist das? Tag 400. We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're gonna be happy to get rescued. So how many are we talking about? Uh. Around five, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. We want to keep it that way. Of course. Das ist sehr interessant, wie die Walker sie einfach ignorieren. Ich weiß jetzt nicht so recht, was das war. Aber es geht noch weiter. Okay. Job. Everything okay? So far, so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey! Don't you bitch! 
Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? Warum seid ihr alle zusammen? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt... Look, we need people, plain and simple. And you folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Well, I'm going. Maybe we should go too, sis. If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. Alter. <clears throat> Dann bleib, wenn du willst. Stay here if you want. I'm not bringing anyone against their will. We only want people who want to be there. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? Relatively speaking. If we wanted to kill you, you'd be dead already. I had a gun and snuck right up. Well, what's stopping you? Exactly. Nothing. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. Hmm. So, who wants to come with me? Yeah, I have to. I'm... I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart... That's what's keeping us alive. It's your choice. Again, I'm not trying to force you or convince you. As long as you're willing to obey the rules and pull your weight, you're welcome to come. But you've got to decide now. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. Brauchen wir es einfach mal. Ich finde es nur sehr komisch, dass sie jetzt alle irgendwie zusammengefunden haben. Die fünf. <lacht> How do we know this will work out? You don't.
offene Fragen. Ja, und das war's mit den 400 Tagen. Oh, das reimt sich. Und das reimt sich ja bekanntlich gut. So wie dieses Let's Play. <lacht> oh Gott, war der schlecht. Ja, und hier nochmal eine Entscheidung. Wer äh, Walking Dead nicht kennt oder die Telltale-Spiele nicht kennt, am Ende des Spiels oder von Episoden gibt es nochmal alle Entscheidungen oder die wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen können, verglichen äh, im Vergleich mit äh, den Entscheidungen, die andere Spieler getan haben. Wessen Fuß hast du abgeschossen? Du und 70% der Spieler haben Justins Fuß abgeschossen. Das überrascht mich, ehrlich gesagt. Mehr Leute vertrauen dem Typen, der ein Mädchen vergewaltigt hat, als dem Typen, der... Äh, als dem Banker, sage ich mal. Als dem Banker. Oder dem Börsenmakler. <lacht> das ist ja geil. Bleiben oder gehen? Bist du im Auto geblieben oder ausgestiegen? Du und 50% der Spieler sind im Auto geblieben. Man konnte gehen? Interessant. Das war mit Wyatt. Nate verlassen, bist du gegangen oder wo die mit? Das war mit Russell, genau. Du und 75 der Spieler haben Nate verlassen. Das war ja auch die einzige richtige Entscheidung, denn Nate war irgendwie so ein kleiner Soziopath. Ich bin nicht ganz schlau geworden aus dem. Vor allem diese Entscheidung am Ende zu gehen oder einfach, wieso kann man nicht einfach sagen, ey, ich dachte, du hast Diebe. <lacht> hast du Leland angelogen? Nee, warum? Aber nur 25% Spieler haben ihn nicht angelogen. Das ist ja interessant. Hm. Okay. Ja gut, kann ich verstehen. Aber ich finde, man sollte trotzdem immer ehrlich sein. Weil wenn man... Das, das ist natürlich das große Problem in so postakopolitischen Szenarien. Oder allgemein in solchen, in solchen Szenarien oder Serien oder Comics oder sonst was. Die Leute lügen sich immer gegenseitig an. Und wenn man sich immer gegenseitig anlügt, dann führt das zu noch mehr Lügen. Und das führt dann zu Misstrauen, wenn die Lüge auffliegt. Wenn man immer ehrlich ist, dann gibt es keine Lügen, dann gibt es keine Misstrauen. Und dann, ja, <lacht> sind alle fröhlich. Hast du sie dort gelassen oder getötet? Du und 75 der Spieler sind im Wohnmobil geflohen. Ist ja auch die einzige richtige Entscheidung, finde ich. Man kann ja nicht einfach die Leute töten, nur weil sie gehen wollen. Und, das, und die Entscheidung dann darauf basieren, dass man, äh, dass man den Fremden hat, äh, Fremden nicht gehen lassen hat der bei einem eingebrochen ist. Das ist eine komplett andere Situation. Ja, aber na gut. Ich drücke weiter. Gegangen mit Tavia. Wyatt, Bonnie und Cher sind gegangen. Und Russell und Vince sind geblieben. Schade, finde ich. Schade. Ich nehme einfach mal an, dass wir die drei im zweiten Teil sehen werden. Also in der zweiten Staffel sehen werden. Die ich auch jetzt playen werde. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich nehme an, dass Russell und Vince da bleiben. Vielleicht tauchen sie auch doch nochmal auf. Als nicht Teil der Gruppe, die, in der, die sich die anderen jetzt anschließen, vielleicht finden wir die irgendwann. Wir wissen ja, oder ich weiß ja schon, die zweite Staffel dreht sich nicht um die fünf Personen, sondern... Na hier nochmal die Credits. Diese zweite Staffel dreht sich natürlich um Clementine die wir ja am Ende vom ersten, von der ersten Staffel allein gelassen haben. Beziehungsweise die am Ende von der ersten Staffel auf sich allein gestellt ist. Ich frage mich immer noch, wie der, Polizist, wie der Polizist den Schaumdreher ins Gesicht bekommen hat. Den haben wir nicht, den haben wir den nicht gegeben. Das war... Nee. Der eine Typ, da war Teil von der Gruppe von Ver Vernon und Bree. Das sind die größten Arschlöcher gewesen in der ersten Staffel. <lacht> genau. Wie hat der Kerl den Schraubendreher ins Auge bekommen? Den haben wir ihm nicht verpasst. Das muss irgendwie anders passiert sein. Hm. sind sie beide tot. Klar, Nate hat sie erschossen. Da ist Justin. Und da ist Eddie. Das war ein Polizist, den er angefahren hat, scheinbar. Hm. 
Ja, mal sehen, ob wir Eddie im zweiten Teil auch noch treffen und ob es dann zu einer unglaublichen Konfrontation zwischen Eddie und Wyatt kommt. Wir werden sehen. In The Walking Dead Season 2, beziehungsweise Staffel 2. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei den 400 Tagen. Wir sehen uns dann hoffentlich auch in der zweiten Staffel wieder. Könnt ihr mal einen Kommentar oder einen Daumen hoch dabei lassen. Vorzugsweise beides. Und äh, mir eure Meinung mitteilen, was ihr jetzt davon gehalten habt. Genau. Sonst gibt es nichts zu sagen. Zumindest für diese Folge Walking Dead nicht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten. Haut rein. Bis dahin.